വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എന്നും ഓതുന്നതിൽ വലിയ പുണ്യമാണ് വിശിഷ്യ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഓരോ ചരിത്രവും പത്ത് കൂലിയാണെന്ന് തുറമുതി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീത്തിൽക്കാണ് അമ്മാം കറ ഹർഫമിങ് കിതാബില്ല ഫലഹു ഹസന അരിഫുലാമിയും എന്നുള്ളത് മൂന്നക്ഷരമാണ് മുപ്പത് കൂലി കിട്ടും അർത്ഥം അറിയട്ടെ അറിയാതിരിക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഓതിയാലും കിട്ടും ഈ കൂലി റമദാനിലാകുമ്പോൾ എഴുപതിരട്ടി കൂലിയാകുമ്പോൾ അലിഫുലാമീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനു മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി അലിഫുലാമീം എന്ന് ഓതുമ്പോൾ മുപ്പത് കൂലിയാകുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പത്തൊമ്പത് അക്ഷരമാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്നുള്ളത് പത്തൊമ്പത് അക്ഷരമാണ് ഏത് കാലത്തും നമുക്കത് ഓതിയാൽ കിട്ടുന്ന കൂലിയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അതോടൊപ്പം പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നാം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് എഴുപതിരട്ടിയാണല്ല കൂലി പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കൂലിയാണ് നമുക്കതിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പതിനായി പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അക്ഷരമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഫാത്തിയ സൂറത്തിലുള്ളത് ഇത് ഏത് കാലത്ത് ഓതിയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് വിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഒരാൾ ഫാത്തിയ ഓതുമ്പോ അവന് കിട്ടുന്ന കൂലി ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഇതുപോലെ വലിയ കൂലിയുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പാരായണം ഖുർആാൻ പാരായണം നടത്തുമ്പോ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് അതബുകളുണ്ട് അതേക്കുറിച്ചാണ് ഒരല്പം സംസാരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും നാം അത് പാലിച്ചിരിക്കണം അത് നാം തീർത്തും നാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആ കാര്യം അധിക ആളുകളും വേണ്ട വിധം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു പരമാർത്ഥമാണ് ഒരല്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോൾ പതിനാല് നേരത്ത് നാം സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒറ്റ സുജൂതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ സുജൂതിന് നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം ഓത്തിൻ്റെ സുജൂത് ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന നെയ്യത്തോടെ സു നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹു അക്ബർ തക്ബീറത്തിൽ ഇറാം കെട്ടണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ സുജൂതിലേക്ക് പോകണം സുജൂതിൽ എന്തും ചെല്ല അള്ളാഹു മല്ല ഖസജത്തു അബി കാമന്തു എന്നൊക്കെ ചെല്ല ചെല്ലിയതിൻ്റെ ശേഷം അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അസ്സലാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാ സലാം വീട്ടുകയും വേണം നെയ്യത്തിൻ്റെ ശേഷം പൊക്കളിൻ്റെയും നെഞ്ചിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് കൈ കെട്ടലും സുന്നത്താണ് തക്ബീറിൻ്റെ ശേഷം ശുക്രൻ്റെയും തിലാപത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സുജൂതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ ഇതിനോ ചെറുത്തങ്ങൾ തൻ്റെ തുഴഫത്തുൾ മൊഹ്താജ് വാള്യം രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ പേജിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇയാനത്തു താലിബീൻ ഒന്നാം വാള്യം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിലും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുജൂദിൻ്റെയും ഓതി ആയത്തിൻ്റെയും ഇടക്ക് അധിക നേരം വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇയാനത്തു താലിബീൻ ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് തിലാപത്തിൻ്റെ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സുബാനല്ലാഹി അലഹമില്ലാഹി വലാഹ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലാഹു അവരെ അക്കൂവത്തെ ഇല്ലാബില്ലാഹി അലിയില്ലീമെന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം നിന്നാ പറഞ്ഞാൽ ആ സുജൂദന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കല്യൂബി ഒന്നാം വാള്യം ഇരുന്നൂറ്റി ആറാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഓത്ത് കേസറ്റിലോ മൊബൈലിലോ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പം ഓത്ത് ആ ഓത്തിൽ തിലാപത്തിന്റെ ആയത്ത് കേട്ടാലും സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത് തത്തയുടെ ഒത്ത് കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറങ്ങുന്നവൻ്റെ ഒത്ത് കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഉറങ്ങുന്നവൻ്റെ ഒത്ത് കേൾക്കുന്നു തത്തയുടെ ഒത്ത് കേൾക്കുന്നു അതിനൊന്നും സേവിൻ്റെ സുജൂത് വേണ്ട എന്ന് തുഴഫ രണ്ടാം വാള്യം ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പതാം പേജിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉരാൻ ഉറാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തിലേറെ മര്യാദകൾ അബുൽ ഫിദ ഇസ്മായി ഇലബുന്ന് ഒക്കെ തീർത്ഥങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് കാണാതെ ഓതുകയാണെങ്കിലും നോക്കി ഓതുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഊന്നു പൂർണ്ണമായ ശുദ്ധി വേണം തൊടാൻ ഏതായാലും ശുദ്ധി നിർബന്ധമാണല്ലോ ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ ഖുർആാൻ തുടരുത് ഹറമാണ് ലായമ സുഹു ഇല്ല മുത്തഹാറു അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക അത് വേണം ഓതാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് വായ ശുദ്ധിയാക്കുക മൂന്നാമത്തെ അതബാണ് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് ഭംഗിയോടെ ഓതാൻ തുടങ്ങുക നാലാമത്തെ അതബാണ് ഫിബിലിയിലേക്ക് മുന്നിട്ട് ഓതുക അടുത്ത അതബ് കൂട്ടുവായിടുമ്പോൾ പാരായണം നിർത്തിയിട്ട് നല്ല ഉന്മേഷത്തോട് തന്നെ ഓതാൻ തുടങ്ങുക ഓത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൊബൈലിലോ മറ്റോ ഉള്ള സംസാരങ്ങൾ ആരുമായുള്ള സംസാരങ്ങളും പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക സംസാരം കൊണ്ടും മറ്റും മുറിക്കാതിരിക്കുക
വാഴുതിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ആയത്ത് വരുമ്പോ അത് നാം ചോദിക്കണം താക്കീതിന്റെ ആയത്ത് വരുമ്പോ അതാപനെ കൂട്ടി പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുബിക്ക് ഞാൻ അതാപനെ തൊട്ട് കാബലിനെ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് വള്ളം തരാനുള്ളത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് പറയണം ഇതുപോലെ പത്താമത്തെ പ്രധാന അഥബായി അല്ലാമ ഇബുൻ കസീർ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഖുർആൻ തുറന്നിടരുത് എവിടെയെങ്കിലും ഖുർആൻ തുറന്നു വെച്ച് പോകരുത് സുജൂത് ചെയ്യേണ്ട നേരം വരുമ്പോൾ നിലത്ത് ഖുർആൻ വെക്കരുത് ബഹുമാന പുരസരം വല്ല മുണ്ടിലോ തലയിണയിലോ ഉയർന്ന ഭാഗത്തോ മാത്രം ബഹുമാനത്തോടെ ഖുർആൻ വെക്കണം ഖുർആന്റെ മുകളിൽ ഒന്നും വെക്കരുത് ഖുർആന്റെ മുകളിൽ നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളോ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളോ പേനയോ മൊബൈലുകളോ ഒന്നും ഖുർആന്റെ മുകളിൽ വെക്കരുത് ഇതെല്ലാം അതിബുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓതുന്ന പ ഇടക്കിടക്ക് ശബ്ദം താഴ്ത്തുന്നു ഇടക്ക് വലിയ ശബ്ദത്തിലാകുന്നു അതില്ലാതെ ശരാശരി ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ ഭംഗിയായി ഓതാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങടിയിലോ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഒരു പ്രയാസം വരാതെ പരമാവധി നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വളരെ ഭംഗിയായി മിതമായ ഉച്ചത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹാഷിവായ മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ വരെ ഖുർആൻ നോക്കി ഓതലാകുന്നു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത കാരണം അക്ഷരങ്ങൾ തെറ്റാതിരിക്കുകയാണ് മറ്റുമൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്നു മാത്രമല്ല നാല് നോട്ടങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൂലിയാണ് ഖുർആാനിലേക്കുള്ള നോട്ടം കഴബയിലേക്കുള്ള നോട്ടം മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തേക്കുള്ള നോട്ടം അതുപോലെ തന്നെ ദീനിയായ ഉഹ്റുബിയായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുഖത്തേക്കുള്ള നോട്ടം ഈ നാല് നോട്ടവും പ്രതിഫലാർഹമാണെന്ന് ഉരമാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പരമാവധി ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കി തന്നെ ഓതാൻ ശ്രമിക്കുക റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്കൊക്കെ നാഫിയായ എൽമ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ദുവാ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ പി എ മുഹമ്മദ് ബാക്കവി മുണ്ടം